தூய்மை பாரதத்தின் மீது எடுத்துக்கொண்ட அக்கறையை தமிழக அரசு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஸ்வச் பாரத் சிட்டிஸுன்னு தூய்மை நகரங்களில் வரிசைப்படுத்துகிறாங்க இண்டோர் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன்றில் இருக்குது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மைசூர் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நகரங்கள் டாப்பில் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் லெவலில் இருக்குது ஸோ எந்த நகரங்கள்லாம் ஸ்வச்ச நகரங்களாக தூய்மை நகரங்களாக அந்த பட்டியலில் வந்திருக்கோ அந்த நகரங்களில் டூரிசம் அதிகமாகிருக்கு அதாவது தூய்மை என்பது ஏதோ நம்ம பார்க்குறோம் வெளிப்புறத்தில் தூய்மையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிற விட ஆடட் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நகரம் வந்து ஆக்சலரேட்டட் ப்ரோக்ரஸில் இருக்குது இப்போ தமிழக அரசு இது இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் இது மத்திய அரசுடைய திட்டமாக இருந்தாலும் கூட தூய்மை பாரதம் என்பது அனைத்து இந்தியர்களையும் இணைக்கக்கூடிய இந்தியாவை மாற்றக்கூடிய சக்தி படைத்த திட்டம் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி எடுத்துக்கங்க பிரதமர் அவர்கள் இன்று காலை பத்து மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் ஒரு அறைகோல் விடுத்திருந்தார் இந்தியாவில் எல்லோருமே ஒரு மணி நேரம் தூய்மை பாரதத்திற்கு ஒதுக்கி நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதியோ வீதியோ ஆறுகளோ குளங்களோ எதாக இருந்தாலும் கூட ஒரு மணி நேரம் சுத்தம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதை வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு நிறைய மாநிலங்கள் இதை வந்து அரசாகவே ஒரு நிகழ்வாக எடுத்து நடத்தியிருக்காங்க தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதில் எல்லாம் அந்த போட்டா போட்டி இல்லாமல் வெறுப்பு இல்லாமல் பொறாமை இல்லாமல் இதை போன்ற நிகழ்வுகள்லாம் தமிழக அரசே கையில் எடுத்து மக்களை என்கரேஜ் பண்ண வேண்டும் என்பது தொடர்ச்சியாக என்னுடைய கருத்து ஏதோ தூய்மை பாரதம்னு மோடி சொல்லிட்டாரு நமக்கு அது வேண்டான்னு தமிழக அரசு நினைக்கக்கூடாது அதே போல் வரக்கூடிய பணம் வருது அதை வந்து முறையாக பயன்படுத்தணும் ஒரு ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வச்ச பாரத்துக்கான ஆடட் ஸ்கீம் கூடவே வருது ஏரிகளை சுத்தப்படுத்துறது குளங்களை சுத்தப்படுத்துறது மக்கள் வாக்கிங் போகிறதுக்கோ பைசைக்கிள் ட்ராக்கோ எல்லாமே அதெல்லாம் பேருக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்வச்ச பாரத்தில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஒரு லேக்கை க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இரண்டு மூன்று நதிகள் நம்ம சுத்தப்படுத்தியிருக்கோம் தமிழகத்தில் எத்தனை ஸ்மார்ட் சிட்டியில் அது நடந்திருக்கு இதெல்லாம் கேள்விகள் நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்னன்னாங்கன்னா இதை தமிழக அரசு தன்னுடைய திட்டமாக இந்தியாவுடைய திட்டமாக கையில் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் தவிர இது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய திட்டம் மோடி அவருடைய திட்டம்னு கையில் எடுத்துக்கூடாதுங்கண்ணா பாரதிய ஜனதா கட்சி சோசியல் மீடியாவை தவறாக பயன்படுத்துதுன்னு சொல்லி நீங்கள் முதல்வர் சொல்கிறார் சமூக வலைதளங்களில் சரியான பாதை கொண்டு போகாமல் வெறும் அவதூறுகளை பரப்புவதே வதந்திகளை பரப்புவதே பிஜேபியோட வேலையாக இருக்குங்கிறார் ஆனால் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சமூக வலைதளம் இருப்பதே இருப்பதே பொய்ய பேசுறதுக்கு தான் பொய் செய்தியை போடுறக்கு தான் முதல்ல டிஆர்பி ராஜா அவர் போட்டுட்டு இருந்தார் இப்போ அமைச்சரானதுக்கு அப்புறம் அந்த பணி இன்னொருத்தர் கொடுத்துட்டார் ஸோ பொய்யை பேசுறதுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்துவது சமூக வலைதளம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இளைஞர்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன் அது சமூக வலைதளத்தில் வெளிப்படுறாங்க அது எப்படி டி டிஎம்கேல எந்த இளைஞர்கள் இல்லையில் எப்படி அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க ஸோ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சமூக வலைதளம் வந்து ஆஸ்பிரேஷனல் அதனால தான் இன்றைக்கி உலகத் தலைவர்களில் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு இருக்குது இந்தியாவில் டாப் அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி அக்கௌண்ட்ஸாக தான் அதிகமாக இருக்கும் காரணம் இளைஞர்களுடைய மென்டாலிட்டியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது வாஷிங்டன் போஸ்ட்டில் ஒரு கழுத்து எழுதியிருக்காங்க முதல்வர் எங்கேருந்து சொல்ல வராரோ எனக்கு தெரியுங்கண்ணா மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு வாஷிங்டன் போஸ்ட்டில் அவர் எழுதுகிறாங்க இந்த மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்நாடக எலெக்ஷனில் போய் யாரோ ரெண்டு பேர்த்த இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி தமிழகத்தில் சோசியல் மீடியாவில் கருத்து போட்டதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி எத்தனை பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி நாமக்கல்லை சார்ந்த நம்முடைய ஐடி விங் தம்பி இளைஞரணி ஐடி விங் தம்பி ஒருத்தரை காலையில் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு இன்றைக்கி கரூர் போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு கருத்து போட்டாவே அவதூர் என்று வந்து இந்த ஆட்சிக்கு பயம் ஒரு ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டனையெல்லாம் கைது பண்ணிவிட்டு நேற்று அபிஜித் மஜூம்தர்னு ஒரு டெல்லி பேஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க சனாதன தர்மத்தை பற்றி ஒரு கருத்து எழுதியிருக்கார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போலீஸ் ஃபஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயிருக்கு டெல்லிக்கு வியாழ வெள்ளிக்கிழம அன்னைக்கு அவர் ஒரு கருத்து போர் காட்டு விட்டரில் இவங்கெல்லாம் மோடியை வந்து ஃபேசிஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் எந்த தகுதியும் கிடையாது உண்மையான ஃபேசிஸ்ட் இந்தியாவில் யாருன்னா தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அதாவது சனாதன தர்மத்தை பற்றி ஒருத்தர் கருத்து எழுதுகிறாரு அதுக்காக தமிழகத்திலிருந்து நான்கு பேர் கொண்ட போலீஸ் குழு ஃபஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டெல்லிக்கு போயிருக்காங்க இவரை தொள்ளாகிட்டு இதை பற்றி முதலமைச்சர் என்ன கருத்து சொல்லுவார்னா உண்மையாலுமே சமூக வலைதளத்தையும் இன்னொருத்தர் பயன்படுத்தக்கூடிய கருத்துக்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தி அவங்க மேலே கேச போடுறதும
முக்கியமான தலைவர்கள் வரணும் நேரத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் நாளைக்கு டெல்லி நாளைக்கு நாளாக நிற்கிறது அந்த நேரத்தை வாங்கிட்டு வரணுங்கண்ணா மெயினாக போகிறது வந்து ப்ரீஃப் பண்ணணும் யாத்திரை என்ன நடக்குது வாட் இஸ் ஆப்பனிங்னு அறிக்கையை யாரும் கேட்கல நான் அறிக்கையும் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஒரு பையோட டெல்லி போகிறேன் அதனால் இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ கார்பரேட் கம்பெனி அண்ணா இட்ஸ் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸில் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒருத்தர் வருவாங்க ஒருத்தர் போவாங்க அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னது போலனா இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நோக்கம் எலெக்ஷனுக்கு என்ன ஏழு எட்டு மாதம் இருக்குது இன்றைக்கி நோக்கம் கட்சியை வலிமைப்படுத்தணும் என்மண் என் மக்கள் யாத்திரை பிரமாதமாக மக்கள் மனதில் போயிட்டுருக்கு எழுச்சியாக இருக்குது இதையெல்லாம் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கூட்டணி எப்படி என்டிஏ உனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் தமிழகத்தில் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்ட நேரத்தில் நம்முடைய தலைவர்கள் பேசுவாங்க நான் எதுவுமே பின்னடைவு இல்லை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எதுவுமே பின்னடைவு கிடையாது அரசியலை பொறுத்தவரை சில விஷயங்கள் வந்து வரப்பிரசாதமாக அமையும் அது நமக்கு தெரியாது சரித்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு விஷயம் நடக்கும் பொழுது நமக்கு அது உண்மைத்தன்மை தெரியாது நடந்து முடிந்த பிறகு திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா சில இடத்துல சரித்திரமாக தோணும் சிங்கப்பூர் மலேசியா பாருங்கள் சிங்கப்பூர் நாட்டுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைக்காமல் மலேசியா கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளி விட்டாங்க அதாவது சிங்கப்பூர் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று மலேசியாவால் துரத்தப்பட்ட ஒரு நாடு சிங்கப்பூர் இன்றைக்கி சிங்கப்பூரினுடைய ஜிடிபி என்ன மலேசியாவோட எத்தனை மடங்கு இருக்குது ஸோ சரித்திரத்தில் எப்பவுமே அதை வச்சு நீங்கள் பார்க்க முடியாதுங்கண்ணா ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு திரும்பி பார்க்கும் பொழுது தான் சில விஷயங்கள் தெரியும் அதனால தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஐ ஐ வில் கீப் மை கமெண்ட்ஸ் ரிசர்வ் எனக்கு கிரவுண்ட் லெவல் பல்ஸ் தெரியுதுங்கண்ணா நான் கிரவுண்டில் இருக்கிறாள் நான் வந்து எங்கேயுமே உட்காரதில்ல கம்ப்ளீட்டாக கிரவுண்டில் ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் டஸ்ட்டில் வியர்வையில் என் கையெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் காயங்கள் எல்லாமே நான் கிரவுண்டில் இருக்கிறாள் மக்களோட மக்களாக இருக்கிறாள் எனக்கு பல்ஸ் தெரியுங்கண்ணா நான் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கான்ஃபிடென்ட் சூப்பர் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கேன் நான் மக்களை படிக்கிறேன் மக்களோடு ரீட் பண்ணுறேன் மக்களோடு இருக்கேன் டெய்லி மினிமம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர்த்த அறுபது நாளாக பார்த்துட்ருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் எந்த அரசியல்வாதியும் இவ்வளோ மக்கள் இப்போ பார்க்குறது கிடையாது டீ கடையில் போய் டீ குடிக்கிறேன் பேசுகிறேன் ஒரு செருப்பு தைக்கிற அண்ணங்கிட்ட போய் பேசுகிறேன் பூக்கடாக்க அக்காட்ட பேசுகிறேன் நடந்து போகும்போது பேசுகிறேன் ஐ சி என்ன எனக்கு பல்ஸ் தெரியும் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் நான் ஒரு நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அது வருதா இல்லையான் பாருங்கள் ஏன்னா நானும் ஓரளவுக்கு படிச்சு தான் அந்த பதவிக்கு வந்திருக்கேன்னா சில இடத்துல குறி வச்சா அது தப்பா அதுனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் நீங்க பாருங்க எனக்கு எழுச்சி தெரியுது கிரவுண்ட்ல ஐம் ரீடிங் த பல்ஸ் மக்கள் எந்த பக்கம் சாயிறாங்கன்னு தெரியுது உங்க இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்றேன் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத தமிழக வாக்காளர்கள் முப்பத்தாறு வயசு கீழே இருக்காங்க இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணணும் அரசியல் கட்சிகள் கனெக்ட் பண்ணணும் தலைவர்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் இவங்களுடைய லாங்குவேஜ் வேற இவங்க பேசுறது வேற அவங்க எல்லாம் பை நேச்சர் ரிபல் பை நேச்சர் அக்ரெசிவ் ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத தமிழக வாக்காளர்கள் முப்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு இருக்காங்க அவங்களாம் சத்தியமாக டிவியை பார்க்கறதுல நான் உண்மை சொல்கிறேன் அவங்கள இன்ஸ்டாகிராமில் வாழ்கிறாங்க இந்த டிவியில் இவ்வளோ காட்டு கற்று கட்டி பார்க்கறது நாலு பர்சன்ட் உங்கள் டிபேட் பார்க்கறது ரெண்டு பர்சன்ட் ஆனால் தனியாக இருக்கிற ஐம்பது பர்சன்ட் அவன் டிவி கிடையாது டிபேட்டு கிடையாது நீங்கள் போடுற ஷோ பார்க்கறது இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் சோஷியல் மீடியாவில் அந்த ஐம்பத்தைந்து சதவீத மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவங்க பல்சை வந்து நீங்கள் கருத்து கணிப்பு வச்சா டிவியெல்லாம் தெரியாதுண்ணா அது ஒரு தனி உலகம் தனி குரூப் அந்த உலகத்துக்குள்ளே பெனட்ரேட் பண்ணுறது தான் அரசியல் இருக்குது அதை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அரசியல் கட்சிகள் இன்னும் புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் நம்ம டிவியில் ஒரு கருத்து வருது நைட்டு டிபேட் நடக்குது நாலு பேர் வந்து கருத்து சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அரசியல் தாண்டி ஆச்சு அதெல்லாம் நைன்டீன் நைன்டி 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 ஃபைவ் ஸ்டேட் உண்மையை சொல்ல போனால் பேப்பர் யாரனே படிக்கிறா படிக்கணும்னு நான் வற்புறுத்துறேன் என்னோடய பாயிண்ட்டு டிவி பார்க்கணுங்கிறேன் உங்கள் டிபேட்லாம் பார்க்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு எடிட்டர் இருக்காங்க ஒரு கருத்தை போடுறீங்க ஆனால் அதை கையில் பிடிச்சிட்டுமானே எப்படி இப்படி வச்சுட்டுமானே எதுக்கோ புதிய தலைமுறைக்கு என் மேலே கோபமாக இருக்குது கீழே உழுவுது அதனாலண்ணே இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் பொலிட்டிக்கல் சீன் அந்த கருத்து என்ன சொல்ல வரேன்னா யாரை பற்றி தவறாக சொல்லணும் நான் டெய்லி டிவி பார்க்குறேன் டெய்லி பேப்பர் படிக்கிறேன் டிவி மூலமாக அறிவு வளர்த்துக்கிறேன் பேப்பர் மூலமாக அறிவு வளர்த்துக்கிறது வேறு ஆனால் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் தமிழக வாக்காளர்கள் அவங்க வேறு உலகத்தில் வாழ்கிறாங்க அந்த உலகத்தை புரிஞ்சிக்காமல் இங்கே அரசியல் பண்ண முடியாதுங்கண்ணா இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு அவங்க தாக்கம் எண்ணம் எல்லாம் வேறு அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கிரவுண்ட் லெவல் பல்ஸ் வேறைங்கண்ணா இது ஆஸ்பிரேஷனல்
அதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா எங்களுடைய அரசியல் அவர்களை சார்ந்தது அவர்களுடைய நலனை சார்ந்தது தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டுங்கண்ணா தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது நான் ஏற்கனவே இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் மாநில தலைவர் பதவி வெங்காயம் மாதிரினு சொல்லியிருப்பேன் என்ன பார்த்துருக்கீங்களா ஆ சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் என்னென்ன வெங்காயம் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆமாம் ஏன் உரிச்சு பார்த்தா உள்ள ஒன்றும் இல்லையா வெங்காயத்தை உரிச்சு பார்த்தா உள்ள ஒன்று என்னென்னா இருக்கும் ஒன்று இருக்காது அதனால் நான் எப்பொழுதுமே அரசியல் ஒரு பதவிக்காக வந்தவன் கிடையாது பதவியை தூக்கி போட்டு வந்தவன் நான் இதை விட அதிகமாக என்ன பத்து பதினஞ்சு மடங்கு பவரை பார்த்தவன் போட்டா போட்டி இது அது நான் பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியாக என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் காலையில் எனக்கு பிடிச்சது செய்கிறேன் நேற்று தோட்டத்துக்கு போனேன் என் ஆடு மாட்டை பார்த்தேன் எனக்குன்னு ஒரு தனி வாழ்க்கை இருக்குது அதை குட்டி உலகத்தில் நான் வாழ்கிறேன் அரசியல் என்னோடய கருத்துக்களை எப்போ விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இதை மாற்றி பேசி தான் இருக்கணும்னா இருக்க போகிறது கிடையாது அப்படி மாற்றி பேசியில் அண்ணாமலை இருக்க மாட்டேன் முடிச்சது என்னுடைய தனி உலகத்தில் ஒரு சூழலில் நான் அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மோடிக்காக அரசியல் வந்திருக்கேன் ஆனால் மோடியை தவிர இன்னொரு தலைவர் இந்தியாவுக்கு நூறு ஆண்டுகள் கிடைக்க போவது கிடையாது அண்ணாமலை இதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் எப்போவுமே கிடையாது ஒரு கருத்து எடுத்தால் இடும்பு பிடி பிடி மாதிரி பிடிப்பேன் இன்றைக்கி அந்த கருத்துக்கு நேரம் இல்லைனா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த கருத்துக்கான நேரம் வரத்தான் போகுது கருத்து நான் ஓடி போயிருமா அது என்னை யாருக்காகவும் நான் மாட்டிக்கொள்ள மாட்டேன் எனக்காக வேணால் சில பேர் மாறலாம் சொல்லுங்கள் அண்ணாமலையிலேருந்து அவருடைய யாத்திரை வந்து ஒரு பாஜகவுடைய இறுதி யாத்திரை அப்படின்னு பாலகிருஷ்ணன் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் சொல்லியிருக்காரு கே பாலகிருஷ்ணன் அண்ணா வந்து ஒரு அரசவையில் அரசவை புலவர் இருப்பார் அரசவை புலவரனுடைய வேலை வந்து மன்னனை புகழ்ந்து பாடிகிட்டே இருந்தால் பொற்காசு கிடைக்கும் என்னை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அரசவையில் இருக்கக்கூடிய புலவர்களை போல் ஆயிட்டாங்க அரசவை புலவர்களை கூட நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் காரணம் அவர் உண்மையாலும் தன்னுடைய இலக்கியத்தையும் பக்தியும் காட்டினார் ஆனால் என்னை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிங்கிறது திமுகவை புகழ் இருக்குது திமுகவை எப்பொழுதுமே ஆதரித்து பேசுவதற்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கம் எப்படிப்பட்ட நண்பர்கள்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தாங்க எப்படிப்பட்ட சித்தாந்தம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு இன்றைக்கி சோப் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ஒரு கரும்புள்ளி அவர்களாம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கே ஒரு கரும்புள்ளி அவங்களாம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கே ஒரு அந்த கொள்கைக்கே ஒரு கரும்புள்ளி ஏன்னா கோயம்புத்தூர் எம்பி பேசிட்டுமே இத்தனை நாளாக மூணு வருஷமாக நாலு வருஷமாக அப்ஸ்காண்டிங் ஆனவர் இன்றைக்கி என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை வந்த பிறகு கோயம்புத்தூருக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறாரு எம்பி கோயம்புத்தூருக்கு எந்த வளர்ச்சி வேண்டாம் ரோடு வேண்டாம் அது வேண்டாம்னு சொல்கிறார் அதனால் கம்யூனிஸ்ட் என்றாலே இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிரி தான் அவங்க அதனால தான் வெஸ்ட் பெங்காலில் எப்படி இருந்த கம்யூனிஸ்ட் மம்தா பேனர்ஜியோட சேர்ந்து எத்தனை கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்களை வெஸ்ட் பெங்காலில் டிஎம்சி காரங்க கொண்டிருக்காங்க இவர்கள் வெட்கம் இருந்தால் மம்தா பேனர்ஜியோடு கூட்டணி வச்சு இந்தியா கூட்டணியில் இருப்பாங்களா அதனால் என்னை பொறுத்தவரை கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்திற்கே சோ பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு கரும் புள்ளி காரணம் இந்த சித்தாந்தம் இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் நிச்சயமாக உருவாக்காது ஒருத்தர் புகழ்ந்து பேசுறது பாராட்டி பேசுறது அவங்க பின்னாடி நிற்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை போன்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் பாராட்டி பேச வேண்டிய கட்டாயம் தமிழக கம்யூனிஸ்ட் வந்துருச்சு என்பது தான் சாபக்கிய அதுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் இன்னொருத்தரே பதிலடி கொடுத்துட்டாருல்ல அவங்க கட்சிக்குள்ள அவங்களே மாத்தி மாத்தி பதிலடி கொடுத்துக்கிறாங்க நான் இதுக்கு பேசுறேன் முன்னாள் அமைச்சர் இங்கே ஒன்று சொன்னா முன்னாள் அமைச்சர் அங்கே ஒன்று சொல்றாரு நான் இதுக்கு எதுவும் இல்லாத ஒரு தனி மனித எதுக்கு போய் விவசாயி போய் இடையில போய் கருத்து சொல்லுங்க இவ்வளவு நேரமா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சிஸ்டர் பாரதிய ஜனதா கட்சி தப்பான போதையில் பாதையில் போகுதுன்னு தமிழகத்தில் யாராச்சும் ஊடக நண்பர்களோ பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டை சொன்னாங்கன்னா அதற்கு நேர் எதிரான நிலைப்பாடு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுக்கணும் அதான் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நல்லது லெஃப்ட் போனால் ரைட்டு போகணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே கோபம் தானே எல்லாருத்துக்கு தெரிஞ்சிடும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் தேவைப்படுது ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட் ஷேரை தாண்டிட்டோன்னு ஒரு எலெக்ஷனில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி காமிச்சிருச்சுன்னா தமிழகத்தினுடைய அரசியல் தலைகீழாக மாறும் அதுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வேண்டாம் இங்கே போயிடுச்சு அங்கே போயிடுச்சு பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் இவர் பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் அவர் டிவியில் அவர் டிவியில் இவர் யூடியூப்பில் அவர் யூடியூப்பில் இவர் அதனால் நான் கட்சி நண்பர்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் என்ன கருத்து தமிழகத்தில் வைக்கிறாங்களோ டாப் லெவலில் அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு டெசிஷனை பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்தால் கட்சிக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த கருத்துக்கெல்லாம் வரவேற்கிறேன் காரணம் அவருடைய வெறுப்பை நம்ம மேலே காட்டுது ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே எல்லாத்துக்கும் வெறுப்பு இருக்க தானே செய்யுது காரணம் இந்த கட்சி இஸ
நீங்க தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவரா இல்லைனா நீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியில கன்னியூ பண்ணணும் கேக்குறீங்களா இந்த மாதிரி அறிவாளித்தனமான கேள்வி கேட்கிற யாருன்னு எட்டு கோடி பேர் பார்க்கணும் நான் சொல்றது என்ன தப்பு அண்ணா கேள்விக்கு ஒரு மரபு இருக்கு அந்த மரபை தாண்டிட்டீங்கன்னா அண்ணாமலை யாரா இருந்தாலும் விட மாட்டேன் நான் ஏன்னா இந்த சீட்டில் நான் பசை போட்டு ஆனால் தயவு நீங்கள் வாங்க சிஸ்டர் பார்க்கட்டில் மக்கள் உங்களை பார்க்க இது இதெல்லாம் 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 நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் இதை எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க இது எப்படி ஒரு நிமிஷம் பிரதர் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் ஒரு நிமிஷம் எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் எங்க தயவு செஞ்சு உங்க காதை நீங்க செக் பண்ணணும் இன்னைக்கு நான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னுடைய முதல் பணி விவசாயம் அரசியல்வாதி இல்லையா நான் முழு நேர அரசியல்வாதியா கிடையவே கிடையாது நான் அதுக்கு முழு நேர அரசியல்வாதி இருக்க போறேன் கிடையவே கிடையாது எதுக்கு முழு நேர அரசியல்வாதியா இருக்கணும் ஊழல் செய்யறதா எந்த வேலையில வேலையா அரசியல்வாதி காலையில நைட் வரைக்கும் என்ன பேர் அரசியல்வாதி ஏழு நாள் என்ன பண்ணுவேன் அரசியல்வாதி முப்பது நாள் என்ன பண்ணுவோம் அரசியல்வாதி இன்னைக்கு நான் விவசாயி தானே விவசாயி இஸ் மை ஐடென்டி பீங்க ஃபார்மர் இஸ் மை ஐடென்டி அதுக்கப்புறம் தான் அரசியல்வாதிங்கிற ஐடென்டி எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிஜேபிங்கிற ஐடென்டி ஸோ விவசாயிங்கிற ஐடென்டியில தெளிவா இருக்கு அதை எப்போ விட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதே போய் விட்டு கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் அரசியல்வாதியா இருக்கேன் தோட்டத்து போலியா காட்டுக்கு போலியா ஆடு மாட்ட பாக்கலையா அதனால கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு மரபு இருக்கு சிஸ்டர் ஏன்னா நீங்களாம் பெரிய ஆளா வரணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்றது கேளு ஜேர்னலிசம் இல்லை ஷுட் கம் வெரி ஹை இன் லைஃப் இட் நீட்ஸ் அ பிட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இட் நீட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கிரவுண்டிங் தப்ப தப்புன்னு சொல்லுங்க சரி சரின்னு சொல்லுங்க ஐம் தஸ்ட் பர்சன் டு அட்மைர் பட் கேள்விகள் முறையா இருக்கும் அவர் அவரா போயிடும் நீங்களா வளரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய ஆதங்கம் என்னன்னா என்னுடைய ஆதங்கம் என்னன்னா நீங்க வளரும்னு நினைக்கிறேன் அல்லது ஆதங்க வருது நீங்க அப்படியே இந்த சேனல் அதுக்கப்புறம் அந்த சேனல் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் எங்கேயும் ஆயிரக்கூடாது யூ ஷுட் கோ அப் டெல்லி டெல்லியில ஒரு நேஷனல் டிவியில தலைமை எடிட்டரா உட்காரணும் அதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கற ஒரு பக்கமும் ஒரு ஷார்ப்னஸ் இருக்கு ரேசர் ஷார்ப்பா இருக்கு அதனால இல்ல இல்ல நான் சொல்றது கேள்வி உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு அட்வைஸ் உங்களுக்கு நல்ல எண்ணத்துல உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல சிஸ்டருக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கணும் சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் கேள்வி கேட்குற உரிமை இருக்கும் பொழுது அந்த லக்ஷ்மண் ரேகாவை கேள்வி தாண்டக்கூடாது தேர் இஸ் அ லிமிட் அரசு தேர் இஸ் அ லக்ஷ்மண் ரேகா சொல்லுங்க மாவட்ட தலைவர் கருத்து சொல்லுவாருங்க அது நான் அபகரிக்கல எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது மாவட்ட தலைவர் வேற ஒன்று சொல்கிறாரு அவர் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டேக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காரு அவர் வேற ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த கேள்விக்கான பதிலாக மாவட்ட தலைவர் தான் சொல்லணும் அண்ணாமலைக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் எந்த மாதிரி சூழல் நிலவும் போல என்ன மாதிரி சூழல் நிலவும் டெல்லியில் நான் போட்டி பரீட்சை தேர்வு யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ என்னை ஒரு ஆறு பேர் சேர் போட்டு உட்கார வச்சு இன்டர்வியூவில் சேரில் உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்க போகிறாங்களா டெல்லிக்கு போனாலும் அப்படி தான் இருப்பேன் போ வாட்டி அப்படி தான் இருப்பேன் ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் என்னை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏதாச்சும் மாற்றி பேசணும்னா அதான் இது ஊழல் கரப்ஷன் டிஎம்கேவுக்கு எதிராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் தலைவா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் தலைவா இன்வைட் பண்ணுறோம் புகாருங்கிறது எப்பவுமே நான் வச்சுக்கங்க மக்கள் வந்து முப்பதா முப்பது மாதமாக யார் கீழே இருக்காங்க திமுக கீழே இருக்காங்க அப்போ யார் மேலே புகார் கொடுப்பாங்க அந்த அரசு மேலே கொடுப்பாங்க அதானே ஜென்ரலாக நடக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபீல்டில் முப்பது மாதமாக ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்கீங்க யாராச்சும் ஒரு பெட்டி கடை நண்பரோ ஒரு ரோட்டோர கடையை வைத்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரி ஊழல் சொன்னால் யார் மேலே புகார் சொல்லுவாங்க மாநில அரசு மேலே தானே சொல்லுவாங்க முப்பது வருஷமாக யார் யாராச்சும் இருக்கா வளர்ச்சிக்கானது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மரத்தை கல் எடுத்து அடிச்சிங்கன்னா அந்த மரம் வளரும் ஏன்னா ரெண்டரை வருஷமாக கல் எடுத்து அடிக்கிறது ஏன்னா புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்கான் வித்தியாசமாக இருக்கான் அரசியல்வாதி மாதிரி இல்லை பிஹேவ் பண்ணுறது வேறு பேச்சு வேறு செய்க வேறு ஈவன் டீலிங் வேறு அப்படி தான் நான் இருப்பேன் நான் அதை மாற்றிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அரசியல்வாதியாக 
அப்புறம் நானும் பத்தோட பார்த்தோன்னா கரவேட்டி கட்டிட்டு சைடில் நிற்கணும் அந்த மாதிரி இருக்க விரும்பலை தனித்தன்மையாக என்னுடைய கொள்கையெல்லாம் நிற்கிறேன் சில பேர்த்த எதுக்கணுமா எதுக்க தயார் பல பேர்த்த எதுத்துட்டேன் இன்னொரு நாலு பேர்த்த எக்ஸ்ட்ரா எதுக்கணுமா அதை எதுப்போம் ஏன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பல கோணங்கள் பல பாதைகள் அது பல ஆறுகள் மாதிரி ஃபைனலாக எல்லாம் போய் நதியில் நதியெல்லாம் போய் கடலில் தான் இணைய போகுது இன்றைக்கி அதாவது சிஸ்டர் அவங்களும் கேட்டாங்கள்ட்ட அடிப்படையில் ஐம் அ ஃபார்மர் மகாத்மா காந்தி அவங்க சொன்னாங்க மனிதனுக்கு ஏழு கார்டினல் சின்ன இருக்குது ஆனால் ரெண்டு முக்கியமான சின் வந்து அரசியல்வாதிக்கு பொருந்து ஒன்று பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்சிபல் பிரின்சிபலே இல்லாமல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பெரும் குற்றங்கிறார் ஒர்க் வித்தவுட் மணி அதாவது நீ பணமே சம்பாதிக்கல ஆனால் நீ வாழ்றீனா அதுவும் குற்றங்கிறார் முழு நேரம் அரசியல்வாதியாக இருந்தால் எப்படினே முழு நேரம் அரசியல்வாதி இருந்தால் காந்தியினுடைய ரெண்டு குற்றங்கள் அப்படின்னா பிரின்சிபல் இல்லாமல் நீ அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் முழு நேரம் அரசியல்வாதி ரெண்டாவது வெல்த் வித்தவுட் ஒர்க்கு பணம் வரும் ஆனால் உழைச்சிருக்க மாட்டேன் இது ரெண்டையும் உடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காலமாகும் நேரமாகும் என்னுடைய பாணி நான் இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட நான் சத்தமாக பேசுகிறேன் ஓரமாக பேசுகிறேன் ஆக்ரோஷமாக பேசுகிறேன் இல்லை அக்சிஸ்டமாக எனக்கு மதிப்பு இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் கேள்விக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது எடிட் ஆகிறது ஏர்பிஎஸில் கேட்பாங்க நான் பார்க்குறேன்ல மெசேஜ் அனுப்பா உங்கள் எடிட்ரு இந்த கேள்வி கேளு காலில் இந்த ப்ரெஸ் மீட் சொன்னார் அதுக்குள்ளே உங்கள் பீட் ரிப்போர்ட் அதிமுகட்ட பேசியிருப்பாங்க டிஎம் கேட்ட பேசியிருப்பாங்க இது பேசு சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பிளக் ஓட் நிற்பாங்க நான் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணும்போது லைவாக ஏர்பிளக் இருக்கும் பின்னாடி இதை கேளு அதை கேளு எதுக்கு எது எனக்கும் தெரியும் இங்கே கேட்குற கேள்வி போய் அப்படி ட்ரிஸ் பண்ணி ஆடியம் ஏடிஎம் கேட்ட போய் அண்ணாமலை பொறுத்து பார்க்கலான்னு சொன்னார் உங்கள் கருத்து என்ன ஜெயக்குமார் அண்ணே செல்லூர் ராஜானட்ட போய் கேட்பீங்க அவர் சொன்னோன்னே அதுக்கு ஒரு கியூபை போட்டு அவர் எப்படி சொன்னாங்க உடனே கூட்டணி மூணாக முறிஞ்சிருச்சான் இதை தானே ரெண்டு வருஷமாக தமிழ ஊடகத்தில் நடக்குது இதை இதை எனக்கு இது கூட தெரியாது அண்ணே பிஜேபிக்கு ஒரு பீட் ரிப்போர்ட்ரு ஏடிஎம்கே கொண்டு டிஎம்கே கொண்டு மூணு பீட் ரிப்போர்ட்ரு மாற்றி 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 இப்போ சொன்னோடனே அங்கே போயிருவாங்க அண்ணே ஜெயக்குமார் போய் அண்ணே பொறுத்து இருந்து பாருன்னு சொன்னால் அப்போ நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவார் அண்ணே அப்படி ஜெயக்குமார் அண்ணே ஒரு கருத்து சொன்னோடனே முடிஞ்சு டமார் டுமார் டமார் கிளாஸ் போட்டு உடச்சிட வேண்டியது தான் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு கண்ணியமும் ஒரு நேர்மையும் ஒரு லக்ஷ்மணன் ரேக்கையும் ஊடக அறமும் இருக்கட்டும் தான் என்னுடைய கேள்வி மற்றபடி நான் எங்கேயும் டினை பண்ணல நீங்கள் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் இது ஒரே பதில் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே பொறுத்து இருந்து பாருங்கள் டெல்லி பண்ணால் ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இளைஞர்கள் யாராச்சும் ப்ரெஸ் மீட் பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதனால் நான் நான் நேர்மையாக இருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் அந்த நேர்மையை அறத்த கடைபிடிங்க அப்படிங்கிறத என்னுடைய கேள்வி நான் எந்த கேள்வியும் ஒழிச்சு மறைக்கல எல்லா கேள்வியும் நேரில் தான் நான் சொல்கிறேன் வர நாடாளுமன்றத்தில் ஐ ரியலி டோன்ட் நோ சார் ஐ டோன்ட் நோ அண்ட் மை டெல்லி விசிட் இஸ் அ வெரி ரொட்டீன் விசிட் ஐ ஐ கீப் கோயிங் ஆஃப்டர் எவ்ரி யாத்ரா அண்ட் ஐ ஹவ் டு ப்ரீஃப் மை சீனியர் லீடர்ஷிப் ஆன் வாட் வாட் யாத்ரா இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்பெஷலி ஆன் த ஃபேஸ் டு பார்ட் அண்ட் தெர் ஆர் மெனி சீனியர் லீடர்ஸ் ஹூ ஆர் சப்போஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தி யாத்ரா ஐ ஹவ் டு கோ கெட் தேர் டேட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ரொட்டீன் ட்ரிப் விச் வாஸ் அரேஞ்ச் டூ வீக்ஸ் பேக் த டேட் வாஸ் ஃபைனலைஸ்ட் I'll be going and I'll be coming back. Will there be any discussion about the alliance uh, issue in Tamil Nadu? I don't think so, sir, as of now, because elections are very far away. They're about seven, uh, eight months back. There are senior leaders sitting in Delhi who will take a call. And my job is to go there, go to Delhi, brief the today's agenda parties and the yatra very specifically and to get the senior leaders date and come back. Yeah, in charge, sir, there is no alliance with BJP, but there is no sign from any BJP comments. So, why to comment, sir? What is the need for comment? When you have so many positive things to do, why do you want to comment? I told my BJP people to be busy in what they do. When you have so much work to do, why do you want to comment in social media? Why do they have to comment in press? Let them go focus on the booth. Let them go focus on the ground. Let them focus on the yatra. When you have so many things to do, why to unnecessarily comment? Still, you have the NDA, NDA alliance in Tamil Nadu? Sir, you have to understand, NDA alliance is formed by BJP. There is an NDA alliance in Tamil Nadu. BJP heads the NDA alliance in India. So of course there is the NDA alliance in Tamil Nadu. What is the problem sir? ADMK or vela the NDA kuda illa appo sonna thanichu seyalpaduvo alladhu baana theriyadhukana enakku adha pathi theriyadhu enna na ekkane sonnadhu pole adukana karuthukala nammudaiya thalaivargal solluvaanga. Kurippaga desiya thalaivar NDA kootaninudaiya coordinator. Idhu pathi solrakku avarku adhigaram irukku avanga pesuvaanga. Adanal dhaan na kootanikkulla na poga virumbala. என்னுடைய வேலை பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி எந்த கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க நான் பதில் சொல்லுவேன் கூட்டணி முடிவுக்கான மைய க கருத்தை வந்து உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய த நீங்கள் அண்ணாவை பற்றி பேசுறது மற்றதெல்லாம் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அது தொடர்பாக தலைமை உங்களிடம் விளக்கம் கேட்டாங்க இதுவரை கேட்க
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது இவ்வளோ அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன காரணம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது போல் சரித்திரத்தை எப்பவுமே திரும்பி பார்க்கும் பொழுது தான் ஒரு விஷயம் ஏன் நடந்துச்சுன்னு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தல் நடந்த பிறகு நமக்கு புரியும் எந்த கட்சி எவ்வளோ பலம் வாய்ப்பு எதுக்கு பதில் சொல்லணும் தலைவா எதுக்கு பதில் சொல்லணும் தலைவா எனக்கு ஏன் வேலை இருக்கு தலைவா எனக்கு ஏன் வேலை இருக்கு ஏழு மணி நேரம் நடக்கிறேன் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கேலரி பேர்ன் பண்ணுறேன் நாலு மணி நேரம் தூங்குறேன் காலையில் எழுந்திரிச்சு மக்களை பார்க்குறேன் எனக்கு ஏன் வேலை இருக்கும்போது ஏன் கமெண்ட் பண்ணணும் எனக்கு ஏன் வேலையே தலைக்கு மேலே இருக்குது எதுக்கு கமெண்ட் பண்ணணும் அந்த கமெண்ட்டுக்கு அவங்களே பதில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாள் அமைச்சர் ஒரு கருத்து சொன்னாங்க முன்னாள் அமைச்சர் இன்னொரு கருத்து சொல்லுவாங்க அதிலே பேலன்ஸ் ஆகிக்கும் நான் இது புதுசாக கருத்து லாஸ்ட் அசம்பிளியில் வந்து ஏடிஎம்கேட் அலையன்ஸில் ஃபோர் சீட்ஸ் வின் பண்ணாது பிஜேபி இல்லை ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸ் ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸில் பிஜேபி ஃபோர் சீட் வின் பண்ணாங்க ஆமாம் இப்போ வரக்கூடிய இதில் அவங்க திட்டவட்டமாக நாங்கள் கூட்டணி இல்லைங்கிற போது பாஜக ஏடிஎம்கே இல்லாமல் நின்று எவ்வளோ சீட்ஸ் வின் பண்ணுவோம் எனக்கு தெரியாதுங்க என்ன ஜோதிடர் கிடையாது நான் ஒரு கட்சி தலைவர் என்னை பொறுத்தவரை இந்த கட்சி வந்து இரட்டை இலக்கத்தில் வந்து ஓட் ஷேர் அன்றைக்கி பிஜேபிக்கு இருக்குது இரட்டை இலக்கத்தில் இருக்குது இன்றைக்கி பிஜேபி பல இடத்துல தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்க போகுது அதை ஏற்கனவே சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் ரிசல்ட் வந்த பிறகு நீங்கள் பார்ப்பீங்க நான் எந்த கட்சி குறைச்சி சொல்ல எந்த கட்சியும் உயர்த்தி சொல்ல நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி பேசுகிறேன் டெய்லி இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரை களத்தில் பார்க்குறேன் அறுபது நாட்களாக களத்தில் இருக்கேன் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் எல்லா தரப்பட்ட மக்களை பேசுகிறேன் எனக்கு பல்ஸ் தெரியுங்கன்னா நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக உறுதியாக இருக்கேன் கிரவுண்டு எந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சுன்னு தெளிவாக இருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்காளர்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசு கீழே அவங்க மனநிலை வேறு எண்ணெய் ஓட்டம் வேறு திங்கிங் வேறு அவங்க பாலிடிக்ஸ் வேறு அவங்க இந்த பழைய பஞ்சாங்க பாலிடிக்ஸ்க்கெல்லாம் இளைஞர்கள் தயாராக இல்லை அவங்க புது புரட்சிக்காக காத்திருக்காங்க சரியானே எல்லா விஷயமும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவங்க ஏன் இந்த எண்ணிக்கை மட்டும் உங்கள் எடிட்டருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் என்ன முப்பத்தொம்பது சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு ஆனால் எதுக்கு சில நம்பரில் எதுக்கு எதுக்கு சில நம்பரில் சொல்லணும் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே கூட இருக்கலாமில்ல யாத்திரைக்கு அப்புறம் யாத்திரைக்கு அப்புறம் இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே கூட இருக்கலாமில்ல சொன்னால் சில பேர்த்துக்கு சென்னையில் குளிர் காய்ச்சல் ஜுரம் வந்துடும் எதுக்கு சொல்லணும் அப்புறம் அதை வச்சு ஒரு வாரம் டிபேட் நடத்துவாங்க ஏழு ஏழு மணிக்கு பிரைம் டிபேட் பாஜக சொன்ன நம்பர் கிடைக்குமா அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் கருத்து அதுக்கு ஒரு கருத்து கணிப்பு அதுக்கு ஒரு ட்விட்டர் போல் எதுக்குன்னு அதுக்கு எதுக்கு எதுக்கு டிவியோட டிஆர்பி ஏற்றணும்னு சொல்கிறேன் பாப்பன்ன நன்றி தலைவர் 3 வருஷம் 3 வருஷம் அப்புறம் பாப்போம்